वेलकम टू स्टडी डॉट कॉम ऑन यूट्यूब चैनल माई डियर फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर नाइनटीन को लेकर के जो कि आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस से रिलेटेड क्लास फाइव का है और टॉपिक है भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था तो आज के इस वीडियो में हम इसी लेसन प्लान को लेकर के बात करेंगे इसके पिछले वीडियो में एक से अठारह तक के लेसन प्लान को लेकर के बात की जा चुकी है तो अगर आप डीएलए थर्ड सेमेस्टर में हैं तो बिल्कुल आपको ट्वेंटी लेशन प्लान बनाने हैं इस वीडियो में हम पाठ योजना संख्या 19 को कंप्लीट कर देंगे इसके बाद आपका एक लास्ट लेशन प्लान यानी लेशन प्लान नंबर 20 बचेगा जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इस तरह आपके डीएलए थर्ड सेमेस्टर के ट्वेंटी लेशन प्लान कम्प्लीट हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पाठ योजना संख्या उन्नीस सबसे पहले आप यहाँ पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे इसके बाद आप डालेंगे विद्यालय का नाम यानी जिस भी प्राथमिक विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी यहाँ पर उस प्राथमिक विद्यालय का नाम पड़ेगा जैसा कि यहाँ पर पड़ा है प्राथमिक विद्यालय अमोसी फर्स्ट आप इससे कॉपी मत करिएगा आप अपने प्राथमिक विद्यालय का नाम डालेगा उसके बाद आप सीधे सीधे पांच कॉलम बना लीजिएगा सबसे पहला कॉलम दिनांक यानी डेट का रहेगा जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट मैंशन करिएगा जैसा की यहाँ फोर्टीन मार्च 2019 आप अपने अकॉर्डिंग दिनांक डालेंगे ठीक है उसके बाद कक्षा कक्षा पांच डालिएगा क्योंकि कक्षा पांच से ही हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था उसके बाद तीसरा रहेगा आपका चक्र यानी पीरियड इसे आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करके लिख सकते हैं यानी पीरियड आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी हो सकता है अदरवाइज आप ऐसे ही चीजें मैंशन कर दीजिएगा ठीक है इसके बाद फोर्थ कॉलम अवधि यानी टाइम पीरियड कितने मिनट का आपका पीरियड है थर्टी थर्टी फाइव मिनट फोर्टी मैक्सिमम फोर्टी रखिएगा ठीक है बाद है विषय यानी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन यानी जिसे आप सोशल साइंस कहते हैं इसी से संबंधित हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था तो आप प्रकरण में बिल्कुल यही डालेंगे ठीक है उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे इस बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव ये आपके विषय यानी सामाजिक अध्ययन से संबंधित आप सामान्य जानकारियां बच्चों को देंगे जैसा कि पहला पॉइंट है छात्रों में सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना दूसरा पॉइंट है छात्रों में विषय विषय उद्देश्यों की जानकारी उत्पन्न करना तीसरा पॉइंट है छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति जागृत करना चौथा है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों से परिचित कराना पांचवा पॉइंट है छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना तो दोस्तों ये हो गए सामान्य उद्देश्य जो कि आपके विषय से संबंधित थे इसके बाद हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य यानी जिसे आप स्पेसिफिक एम कहते हैं यानी आप कह सकते हैं ये आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं यानी टॉपिक से संबंधित आप विशिष्ट जानकारियां बच्चों को देते हैं जैसा कि इसमें पहला पॉइंट है छात्रों को भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था बताते हुए उसके महत्व के विषय में बताना उसके बाद दूसरा पॉइंट है भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था द्वारा निर्मित कानूनों से अवगत कराना तो ये थे विशिष्ट उद्देश्य जो कि आपके प्रकरण से संबंधित थे आगे देखेंगे हम कुछ और पॉइंट और उससे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए बिल्कुल आपका नेशनल फ्लैग है तो आप नेशनल फ्लैग लगा सकते हैं क्योंकि आप भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था को प्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तो आप ऐसे ही डायग्राम लगा सकते है आगे देखेंगे हम उसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री यानी जिसे आप टी या शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं इसमें आप लिखेंगे भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था से संबंधित चार्ट एवं चित्र का प्रयोग अगर आप मॉडल का यूज कर रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं और कक्षा उपयोगी सामग्री भी डाल सकते हैं जैसे कक्षा में आपने शाम का यूज किया ठीक है चौक डेस्टर या फिर आप ऑडियो और विजुअल एड्स का भी यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल टीएलएम में शो कर सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस नॉलेज प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान छात्रों को पहले से क्या कुछ पता है आप इसमें लिखेंगे छात्र भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं तो यहाँ पर बात होगी छात्रों के पूर्व ज्ञान यानी प्री नॉलेज को लेकर के उसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न यानी आपके जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होते हैं उसको लेकर हम बात करेंगे तो अगर प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए तो बिल्कुल पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न यानी आपके इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बनाते हैं इसके लिए आप तीन कॉलम बना लीजिएगा सबसे पहला कॉलम क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर दूसरा है छात्र अध्यापिका या अगर आप छात्र अध्यापक है तो बिल्कुल छात्र अध्यापक कथन डालेंगे उसके बाद जो तीसरा कॉलम रहेगा वो छात्र कथन 
तो क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर हम फर्स्ट डाल रहे हैं क्योंकि टीचर्स एक्टिविटी में टीचर क्वेश्चन करेगा और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट उनका आंसर देंगे इसमें आपने पहला प्रश्न किया छात्रों 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में क्या लागू किया गया छात्रों ने बताया 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू किया गया फिर आपने दूसरा प्रश्न किया इस दिन यानी छब्बीस जनवरी उन्नीस के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं छात्रों ने बताया इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं फिर आपने तीसरा प्रश्न किया भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न यानी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ गया छात्र निरुक्तर हो गया ठीक है यहीं से हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम बनेगा यानी उद्देश्य कथन इसमें आप लिखेंगे छात्रों आज हम भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे ठीक है उद्देश्य कथन की बात की जाए तो बिल्कुल ये आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा टॉपिक है आपका भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था ठीक है तो आगे हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न उसके बाद आप डालेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न यानी आपके जो प्रेजेंटेशन पार्ट होंगे उसको आप मेंशन करेंगे यहाँ पर इसमें आप तीन कॉलम बनाएंगे क्रम संख्या छात्र अध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया छात्र क्रिया इसमें टीचर्स एक्टिविटी में टीचर पूरे लेसन को बताएंगे पढ़ के ठीक है चीजें समझाएंगे छात्र उस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे छात्र क्रिया में इसमें पहला पॉइंट है संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनी जिसे संविधान सभा कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने दो वर्ष ग्यारह महीने और अठारह दिन तक लगातार परिश्रम करके इस सभा ने भारत का संविधान बनाया तो इस प्रकार छात्राध्यापिका बच्चों को पूरे टॉपिक को समझाएंगी और छात्र क्रिया में छात्र इसी चीज को ध्यान पूर्वक सुनते हैं ठीक है आगे देखेंगे हम विकासात्मक प्रश्न तो विकासात्मक प्रश्न बिल्कुल जो भी आपने टॉपिक को समझाया है उससे संबंधित आप प्रश्न बच्चों से करेंगे इसमें आपने पहला प्रश्न किया संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया बच्चों ने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया फिर दूसरा आपने क्वेश्चन किया संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने तो इसमें बच्चों ने बताया संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बनाए गए फिर आपने तीसरा प्रश्न किया पूरे देश की शासन व्यवस्था किसके हाथ में होती है फिर यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ गया यानी समस्यात्मक प्रश्न फिर आप इस पर स्पष्टीकरण देंगे फिर आप डालेंगे स्पष्टीकरण इसमें आप बच्चों को बताएंगे हमारा देश उन्तीस राज्यों तथा सात केंद्र शासित क्षेत्रों का एक संघ है इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन है पूरे देश का शासन चलाने के लिए केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार और राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं केंद्रीय सरकार के तीन अंग हैं व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करना व्यवस्थापिका के अंतर्गत आ गया कार्यपालिका का काम क्या है कानून को लागू करना तीसरा है न्यायपालिका जिसका कार्य है कानून के अनुसार न्याय करना तो इस तरह आप बच्चों को स्पष्टीकरण में बताएंगे कानून के बारे में यानी शासन व्यवस्था के बारे में ठीक है और डायग्राम यानी मेमो के लिए बिल्कुल आप ऐसे ही डायग्राम लगा सकते हैं संसद भवन का ठीक है आप चार्ट पेपर खरीद लाइएगा उसमें से कटिंग करके आप ऐसे ही चिपका सकते हैं आगे देखेंगे हम कुछ और पॉइंट फिर इसी में आगे है यानी छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं ठीक है ये आप उसी के आगे छात्र क्रिया में डालेंगे उसके बाद हम देखेंगे बोध प्रश्न यानी कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन जो आपके होते हैं बोधात्मक प्रश्न इसमें आप बच्चों को जांचने के लिए प्रश्न कोई भी दे सकते हैं जो भी आपने टॉपिक को पढ़ाया है उससे रिलेटेड जैसे आपने पहला प्रश्न दिया फिर आपने पहला प्रश्न दिया इसमें हमारे देश में कितने राज्य हैं बच्चों ने बताया हमारे देश में ट्वेंटी राज्य है ठीक है उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया बच्चों ने उत्तर दिया संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया फिर आपने इसी तरह तीसरा प्रश्न किया संविधान बनने में कितना समय लगा बच्चों ने बताया दो वर्ष ग्यारह माह अठारह दिन का संविधान बनने में समय लगा तो इस तरह आपने बोध प्रश्न बच्चों को दे दिए और जांचा कि जो भी आपने टॉपिक को पढ़ाया उन्हें कितना समझ में आया ठीक है आगे देखेंगे हम ब्लैक बोर्ड वर्क फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे शाम पट कार्य इसमें आप बिल्कुल चीजें वैसे ही मैंशन करेंगे जैसे आपने फर्स्ट पेज पे किया था यानी दिनांक विषय प्रकरण ठीक है कक्षा चक्र अवधि इसमें आप दिनांक डालेंगे विषय सामाजिक अध्ययन प्रकरण है भारतीय संविधान तथा 
शासन व्यवस्था कक्षा पाँच है चक्र दूसरा है अवधि थर्टी मिनट की है ठीक है इसमें आप दो प्रश्न दे सकते हैं अगर आपका ब्लैक बोर्ड बड़ा होगा थोड़ा और अगर आपने छोटा सा बनाया तो एक ही लिख दीजिएगा और आप पहला प्रश्न दे सकते हैं भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा उत्तर में आप डाल सकते हैं दो वर्ष ग्यारह महीने और अठारह दिन का समय लगा तो इस तरह आप शाम पट्ट कार्य को अपने लेसन प्लान की कॉपी में प्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हम देखेंगे निरीक्षण कार्य यानी ऑब्जर्वेशन इसमें आप लिखेंगे जब छात्र श्याम पट्ट कार्य मूल्यांकन कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा कक्ष का निरीक्षण करते हुए छात्रों की आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगी तो यहाँ पर बात हो गई निरीक्षण कार्य को लेकर के जो कि आप स्वयं यानी छात्राध्यापिका या प्रशिक्षु स्वयं करेंगे उसके बाद देखेंगे हम पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिवीजन वर्क फिर आप अगली हडिंग डाल सकते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न या अभ्यास कार्य भी आप डाल सकते हैं इसमें आप लिखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दूसरा प्रश्न है केंद्रीय सरकार कितने के कितने अंग हैं फिर तीसरा है 26 जनवरी उन्नीस को किस दिन के रूप में मनाया जाता है ठीक है इस तरह करके आप पुनरावृत्ति प्रश्न या रिविजन वर्क क्लास में बच्चों को दे सकते हैं और पूरे पाठ का रिविजन करवा सकते हैं यानी पुनः दोहराने के लिए ही अभ्यास कार्य दिया जाता है उसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट में ग्रह कार्य यानी होमवर्क होमवर्क में आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं जो भी आपने टॉपिक को पढ़ाया है उससे रिलेटेड जैसे रिक्त स्थान दे सकते हैं ठीक है या सही गलत का निशान लगाइए बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर सीधे सीधे आप प्रश्नोत्तर भी दे सकते हैं जैसे इसमें पहला का दिया है हमारा भारतीय संविधान फिर आप यहाँ फिल करने के लिए डैश लगाइए को लागू किया गया बच्चे यहाँ भरेंगे ठीक है खा है प्रतिवर्ष 26 जनवरी को फिर डैश कर दिया खाली जगह दिवस मनाया जाता है फिर गा है भारत का संविधान फिर डैश में बनकर तैयार हुआ इसी तरह घा है केंद्रीय सरकार के डैश अंग है तो इस तरह आप ग्रह कार्य बच्चों को देंगे वो घर से करके लाएंगे तो यहाँ पर बात हो गई ग्रह कार्य यानी होमवर्क को लेकर के तो इस प्रकार हमारा लेसन प्लान नंबर 19 कंप्लीट हो गया इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 20 को लेकर के जो कि आपका विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा पाँच का है और प्रकरण है बीज ही बीज ठीक है और इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करके आपकी डी थर्ड सेमेस्टर के सभी लेसन प्लान को कंप्लीट कर देंगे तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे और साथ ही आप वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स